ఓకే నిన్న అక్కడ దాకా చదివావా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నీకు ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాము జ్యోతి మరి అయితే టాపిక్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చూడబోయేది కార్డియాక్ సైకిల్ మనం నిన్న ఏం చేయకున్నాం కార్డియాక్ మసిల్ ఎలా ఉంటుంది హార్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది హార్ట్ లో ఎన్ని ఛాంబర్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఛాంబర్ దేని కోసం ఒక్కొక్క ఛాంబర్ నుంచి ఆర్టరీ వస్తుందా వెయిన్ వస్తుందా ఇలా డీటెయిల్డ్ గా చూసాం ప్లస్ కండక్టింగ్ సిస్టమ్ నిన్న కండక్టింగ్ సిస్టమ్ లో ఆ ఎస్ఏ నోడు సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ కొట్టుకుంటుంది అదే హార్ట్ బీట్ అని చెప్పాం ఈ సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ కొట్టుకునే దాంట్లో ఒక బీట్ లో జరిగే ఈవెంట్స్ ఏంటి ఏంటి అని తెలుసుకునేదే కార్డియాక్ సైకిల్ అంటే ఒక బీట్ కి ఇంకొక బీట్ కి మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది అని సో హౌ డస్ ద హార్ట్ ఫంక్షన్ హార్ట్ అనేది ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది So let us take a look to begin with all the four chambers of the heart in a relaxed state. First heart, the blood is not filled with the contracted state. It is very relaxed. It is very relaxed. It is very relaxed. It is very relaxed. It is very open. So that is, so that is, so they are in joint diastole. And that is, that is diastole and relaxed. Now, if you look at blood pressure, it is 120 by 80. 120 is the systole. It is 80 is the diastole. సో ఈ వన్ ట్వంటీ సిస్టోల్ ఏంటంటే కంట్రాక్టెడ్ స్టేజ్ హార్ట్ అనేది ప్రెస్ అవుతున్న స్టేజ్ అనేది అనుకోవాలి హార్ట్ ప్రెస్ అవుతుంది అంటే హార్ట్ లో ఉండే బ్లడ్ ఈ అయోటా లోపలికి వెయిన్స్ లోపలికి పల్మనరీ ఆత్రి పల్మనరీ వెయిన్స్ లోపలికి వెళ్తుంది అని అర్థం సారీ సో ఈ పుష్ అయిందంటే హార్ట్ లో ఉన్న బ్లడ్ అంతా వెజల్స్ లోకి వెళ్తుంది రిలాక్స్డ్ స్టేట్ లో ఉంది అంటే అర్థం హార్ట్ ఫిల్ అవుతుంది అని సో రెండు ఫిల్ రెండు రిలాక్స్డ్ స్టేట్ ని ఏమంటాం అంటే జాయింట్ డయాస్టోల్ అంటాం అంటే ఏట్రియం ప్లస్ వెంట్రికల్స్ రెండు కలిపి రిలాక్స్డ్ స్టేట్ లో ఉంది జాయింట్ గా రిలాక్స్డ్ స్టేట్ లో ఉంది కాబట్టి అది జాయింట్ డయాస్టోల్ యాజ్ ద ట్రైకస్పిడ్ అండ్ బైకస్పిడ్ వాల్స్ విల్ ఓపెన్ ఎందుకంటే అన్ని ఓపెన్ లో ఉంటుంది రిలాక్స్డ్ స్టేట్ లో హార్ట్ వెల్కమింగ్ గా ఉంటుంది నేను బ్లడ్ తీసుకోవడానికి వెల్కమ్ గా ఉన్నాను అని అర్థం అప్పుడు రైట్ లో ఉండే ట్రైకస్పిడ్ లెఫ్ట్ లో ఉండే బైకస్పిడ్ వాల్స్ ఓపెన్ లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద పల్మనరీ వెయిన్స్ అండ్ వీనా కేవా ఫ్లోస్ ఇన్ టు రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇది ఎలాగంటే మనకి సుపీరియర్ వీనా కేవా ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా లోని బెడ్ రైట్ ఏట్రియం కొస్తుంది అప్పుడు డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ ఈ ట్రైకస్పిడ్ వాల్ ఓపెన్ లో ఉంది కాబట్టి బ్లడ్ డైరెక్ట్ గా రైట్ ఏట్రియం నుంచి రైట్ వెంట్రికల్ లోపలికి పడిపోతుంది వితౌట్ ఎనీ డైరెక్ట్ గా అలా పడిపోతుంది ఓపెన్ లో ఉంది కాబట్టి అదే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి పల్మనరీ వెయిన్స్ ఓపెన్ లో ఉంటుంది పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా వచ్చే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ డైరెక్ట్ గా లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లోపలికి పడిపోతుంది ఎందుకంటే ఓపెన్ స్టేజ్ లో ఉంది కాబట్టి జాయింట్ డయాస్టోల్ లో ఉంది కాబట్టి సో ద సెమీ లూనార్ వాల్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్ ఎందుకంటే హార్ట్ ఫిల్ అవుతుంది హార్ట్ పంపించట్లేదు సెమీ లూనార్ వాల్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది పలమనరీ ఆత్రి ఇంకా అయోటాలో ఉంటుంది సో సెమీ లూనార్ వాల్స్ క్లోజ్ లో ఉంటాయి ట్రైకస్పీడ్ అండ్ బైకస్పీడ్ వాల్స్ ఓపెన్ లో ఉంటాయి కాబట్టి బ్లడ్ డైరెక్ట్ గా ఏట్రియం లో నుంచి వెంట్రికల్స్ కి ఫిల్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఇస్ ఫిల్లింగ్ స్టేజ్ సో సో ద ఎస్ఏ నోట్ నౌ జనరేట్స్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఫస్ట్ హార్ట్ అనేది బ్లడ్ ని ఫిల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కంట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడ అంటే పేస్ మేకర్ ఆఫ్ ద హార్ట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి సో ఎస్ఏ నోడ్ ఫస్ట్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది విత్ స్టిమ్యులేట్స్ బోత్ ద ఏట్రియం సో ఇంటర్ ఏట్ ఇంటర్ నోడల్ ఫైబర్స్ ద్వారా ఏట్రియా మొత్తం కంట్రాక్ట్ అయ్యి ఆ స్టిమ్యులస్ ఏవి నోడ్ దాకా రీచ్ అవుతుంది సో అండ్ అండర్ గో ఎ స్టైమల్టేనియస్ కంట్రాక్షన్ సో ఏట్రియా మొత్తం కంట్రాక్ట్ అయితే దాన్ని ఏట్రియల్ సిస్టోల్ అంటాం సో నవ్ ద ఇంక్రీస్డ్ బ్లడ్ ఫ్లో ఫ్లో ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ టు ద వెంట్రికల్స్ బై అబౌట్ థర్టీ పర్సెంట్ సో ఈ ఏట్రియల్ సిస్టోల్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఓపెన్ గా ఉన్నప్పుడు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఏట్రియల్ సిస్టోల్ వల్ల ఎక్స్ట్రాగా ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెంట్రికల్స్ లోపలికి వెళ్తుంది ఈ పుష్ వల్ల సో ద యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఈస్ కండక్టెడ్ టు ద వెంట్రికులర్ సైడ్ బై ఏవి నోడ్ and AV bundle. So, atrioventricular bundle. That is bundle of his. 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 Atrioventricular bundle. From which the bundle transmits its through the entire ventricular musculature. Now, here we have the A
హార్ట్ మొత్తం బీటింగ్ మొత్తం కంట్రాక్ట్ అవుతుంది సో ఇట్స్ ట్రాన్స్మిట్స్ దిస్ ఎంటైర్ వెంట్రికులర్ మస్కులేచర్ దిస్ కాజెస్ ద వెంట్రికులర్ మసిల్స్ టు కంట్రాక్ట్ దాన్నే మనం ఏమన్నామంటే వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అన్నాం సో ద ఏట్రియా అండర్ గో రిలాక్సేషన్ ఈ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ లో ఉండే స్టేజ్ లో ఏట్రియా వచ్చి రిలాక్స్డ్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది అంటే ఆల్టర్నేట్ గా జరుగుతుంది దాన్నే మనం డయాస్టోల్ అంటాం సారీ వెంట్రికల్స్ వచ్చి రిలా ఏట్రియా వచ్చి రిలాక్స్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది దాన్నే మనం డయాస్టోల్ అంటాం రిలాక్సేషన్ అంటే డయాస్టోల్ కంట్రాక్షన్ అంటే సిస్టోల్ సో కోయిన్ సైడింగ్ విత్ ద వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ లో ఉన్నప్పుడు ఏట్రియా వచ్చి డయాస్టోల్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది సో వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఇంక్రీజెస్ ఫర్దర్ గా ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అప్పుడు ఫైనల్ గా ఏమ ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రెషర్ వల్ల ట్రైకస్పీడ్ అండ్ బైకస్పీడ్ వాల్స్ క్లోజ్ అయిపోయి సో బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో జరగకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువైనప్పుడు ప్రెషర్ ఎక్కువైనప్పుడు బ్లడ్ వెనక్కి తన్నే అవకాశం ఉంది సో అప్పుడు ట్రైకస్పీడ్ అండ్ బైకస్పీడ్ వాల్స్ క్లోజ్ అయిపోతుంది యాజ్ ద వెంట్రికులర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ ఫర్దర్ ఇంకా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేసి సెమీలూనార్ వాల్స్ ని ఓపెన్ చేసేస్తుంది సో సెమీలూనార్ వాల్స్ గార్డింగ్ ద పల్మరీ ఆర్టరీ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ అండ్ ద అయోటా ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ ఫోర్స్ టు ఓపెన్ నౌ అలోయింగ్ ద బ్లడ్ ఇన్ ద వెంట్రికల్స్ టు ఫ్లో త్రీ డూస్ దీస్ వెసల్స్ ఇన్ టు ద సర్క్యులేటరీ పార్టీ సో ఇంకా ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయి ఈ సెమీలూనార్ వాల్స్ ఓపెన్ అయ్యి బ్లడ్ ఈ అయోటాకి పల్మరీ ఆర్టరీకి వెళ్ళిపోతుంది సో ద వెంట్రికల్స్ నౌ రిలాక్స్ ఇలా టోటల్ గా బ్లడ్ ని పంప్ చేశాక ఇప్పుడు వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అవుతుంది దాన్నే మన వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ అంటాం అండ్ ద వెంట్రికులర్ ప్రెషర్ ఫాల్స్ కాసింగ్ ద క్లోజర్ ఆఫ్ సెమీలూనర్ వాల్స్ విచ్ ప్రివెంట్స్ ద బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఇన్ టు ద వెంట్రికల్స్ అలా ప్రెషర్ తగ్గినప్పుడు మనకి సెమీలూనర్ వాల్స్ ఫైనల్ గా క్లోజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు క్లోజ్ అయినప్పుడు బ్లడ్ మళ్ళీ వెనక్కి రావు సో యాజ్ ద వెంట్రికులర్ ప్రెషర్ డిక్లైన్స్ ఫర్ ద సో ద ట్రైకస్పీడ్ అండ్ బైకస్పీడ్ వాల్స్ వాట్ పుష్ ఇట్ టు ఓపెన్ బై ద ప్రెషర్ ఇన్ ద ఏట్రియా ఎగ్జర్టెడ్ బై ద బ్లడ్ సో ఇలా ఇది క్లోజ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ట్రైకస్పీడ్ అండ్ బైకస్పీడ్ వాల్స్ ఓపెన్ అయ్యి బ్లడ్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఏట్రియా నుంచి వెంట్రికల్స్ కి మళ్ళీ సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ద బ్లడ్ నవ్ వన్స్ అగైన్ మూవ్స్ ఫ్రీలీ ఇన్ టు ద వెంట్రికల్స్ సో ద వెంట్రికల్స్ అండ్ ఏట్రియా ఆర్ నవ్ అగైన్ ఇన్ ద రిలాక్స్డ్ స్టేజ్ దాన్నే మనం ఏమన్నా ఉంటే జాయింట్ డయాస్టోల్ అన్నాం మళ్ళీ ఫస్ట్ పాయింట్ కి వచ్చింది యాజ్ ఎర్లియర్ సూన్ ద ఎస్ఏ నోడ్ అంటే సైనో ఏట్రియల్ నోడ్ లేదా పేస్ మేకర్ జనరేట్స్ ఏ న్యూ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ మళ్ళీ అది కొత్త యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ని జనరేట్ చేసి మళ్ళీ ఈవెంట్స్ ని కంటిన్యూస్ గా సీక్వెన్స్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది సో మనం ఇప్పటి దాకా చూసిన కార్డియాక్ సైకిల్ ఈవెంట్స్ ఏంటంటే ఒక హార్ట్ బీట్ లో ఏవేం జరుగుతుంది అని సో ఇప్పుడు మేజర్ గా మనం త్రీ థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ ది జాయింట్ డయాస్టోల్ దాని తర్వాత వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ దాని తర్వాత వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ సో ఏట్రియల్ డయాస్టోల్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే వెంట్రికల్ సిస్టోల్ జరిగేటప్పుడే ఆల్టర్నేట్ గా మనకు అక్కడ జరిగిపోతుంది ఏట్రియల్ డయాస్టోల్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చి ఇంకా సమ్మరైజ్ గా చెప్పాలంటే జాయింట్ డయాస్టోల్ జాయింట్ డయాస్టోల్ లో మేజర్ గా ఉండే త్రీ ఈవెంట్స్ జాయింట్ డయాస్టోల్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ సో ఫస్ట్ జాయింట్ డిస్టోల్ లో ట్రైకస్పీడ్ వాల్స్ బైకస్పీడ్ వాల్ ఓపెన్ లో ఉంటుంది ఏట్రియా అండ్ వెంట్రికల్స్ నుంచి బ్లడ్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఏట్రియా నుంచి వెంట్రికల్స్ కి పడిపోతుంది ఇలా వెంట్రికల్స్ ఫిల్ అవుతూ ఫిల్ అవుతూ వచ్చి ఫిల్ అవుతూ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎస్ఏ నోట్ దగ్గర నుంచి సో మనకి జాయింట్ డయాస్టోల్ అయిపోతుంది రిలాక్స్ స్టేట్ అయిపోతుంది మొత్తం ఫిల్ అయిపోయాక ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఎస్ఏ నోడు యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది జనరేట్ చేసి మనకి ఏట్రియా మొత్తం కంట్రాక్ట్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది త్రూ ఇంటర్నోడల్ ఫైబర్స్ రీచింగ్ టిల్ ఏవీ నోడ్ దాన్నే మనం ఏమన్నామంటే ఏట్రియల్ సిస్టోల్ అంటాం తర్వాత ఆ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ మనకి ఈ టైమ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకి సెమీలూనార్ వాల్స్ అనేది క్లోజ్డ్ గా ఉంటుంది సో మనకు అక్కడ నుంచి యాక్షన్ పొటెన్షియల్ బండిల్ ఆఫ్ హీస్ బండిల్ బ్రాంచ్ ఇంకా పర్కంజీ ఫైబర్స్ ద్వారా వెంట్రికల్స్ మొత్తానికి కంట్రాక్ట్ అవుతుంది అప్పుడు ప్రెషర్ అనేది పెరుగుతుంది మనకి ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు లోపల ఉండే బ్లడ్ లోపల ఉండే ఇంట్రా వెంట్రికులర్ 
సారీ ఈ ఫోర్స్ కి మనకి సెమీ లూనార్ వాల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఓపెన్ అయ్యి బ్లడ్ అనేది వెంట్రికల్స్ దగ్గర నుంచి ఈ అయోటా ఇంకా పల్నరీ ఆర్టరీ లోపలికి పుష్ అవుతుంది ఇలా టోటల్ బ్లడ్ ఇలా పంప్ చేసిన తర్వాత వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అవడం స్టార్ట్ అవుతాయి సో స్లోగా వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటుంది దాన్నే మనం వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ అన్నాం సో ఇప్పుడు ఏట్రియా వెంట్రికులర్ రెండు డయాస్టోలిక్ స్టేజ్ లో మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యాయి దాన్నే జాయింట్ డయాస్టోల్ అన్నాం మళ్ళీ బ్లడ్ అనేది సుపీరియర్ వీనా కేవా ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా ఇంకా పల్నరీ వెయిన్స్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఏట్రియా లో నుంచి వెంట్రికల్స్ కి ఫిల్ అవుతూ వస్తుంది బ్లడ్ ఇదే కార్డియాక్ సైకిల్ ఇలానే బ్లడ్ పంప్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది అర్థమైన జ్యోతి మనకి ఏట్రియల్ డయాస్టోల్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పు బ్లడ్ వెంట్రికల్స్ లో ఫిల్ అయినప్పుడు వస్తుంది మ్యామ్ ఫిల్ అయిన తర్వాత వస్తుంది ఎస్ మ్యామ్ ఓకే ఏట్రియల్ సిస్టోల్ ని స్టార్ట్ చేసేది ఏది ఎస్ఏ నోడ్ వెరీ గుడ్ దీని తర్వాత మనకి అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఏట్రియా నుంచి వెంట్రికల్స్ వస్తుంది అది ఎప్పుడు మనకి ఈ జాయింట్ డయాస్టోల్ లో ఉండేటప్పుడు ట్రైకస్పీడ్ అండ్ బైకస్పీడ్ వాల్స్ ఓపెన్ లో ఉంటాయా క్లోజ్ లో ఉంటాయా జాయింట్ డయాస్టోల్ అప్పుడు ఓపెన్ లో ఉంటాయి ఓపెన్ లో ఉంటాయి వెరీ గుడ్ ఇది మనకి వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏవి సిస్టోల్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ ట్రైకస్పీడ్ అండ్ బైకస్పీడ్ క్లోజ్ లో ఉంటాయా ఓపెన్ లో ఉంటాయా వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ పీక్ లో ఉన్నప్పుడు ఏ వాల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి సెమీ లూనర్ రైట్ సెమీ లూనర్ వాల్స్ ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతాయి మళ్ళీ అవి బ్లడ్ అయోటా అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీస్ కి సర్క్యులరీ సర్క్యులేషన్ పాత్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు క్లోజ్ అవుతాయి అంటే వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ లోనే మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ కి ఇంకా క్లోజ్ అయిపోయి డయాస్టోల్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ ఓకే అప్పుడు క్లోజ్ అయిపోతుంది అంటే ఇంకా బ్లడ్ మళ్ళీ వెనక్కి రాకూడదు అని వెరీ సింపుల్ గా వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ అని ఎక్కువ వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ లో మనకు ఓపెన్ లో ఉండదు అంటే హార్ట్ రిలాక్స్ అయిపోతుంది కదా రిలాక్స్ అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ బ్లడ్ వెనక్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వెనక్కి రాకుండా ఈ సెమీ లోనర్ వాల్స్ క్లోజ్ చేసేస్తాయి ఓకే నా జ్యోతి ఓకే మ్యామ్ ఓకే రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ చూద్దామా ఎస్ మ్యామ్ నీకు అర్థమై నీకు కొంచెం ఈజీగానే ఉంది కదా ఇప్పుడు ఎస్ మ్యామ్ సో నెక్స్ట్ సో ద సీక్వెన్షియల్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద హార్ట్ విచ్ ఈస్ సైక్లికల్లీ రిపీటెడ్ ఇది తర్వాత తర్వాత జాయింట్ డయాస్టోల్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ మళ్ళీ వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ సో మళ్ళీ జాయింట్ డయాస్టోల్ ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇలా ఒక సీక్వెన్షియల్ ఒక ఈవెంట్స్ మొత్తాన్ని మనం ఒక హార్ట్ బీట్ లో జరిగే ఈవెంట్ గా రికార్డ్ చేస్తాం ఇవి వచ్చి సీక్వెన్షియల్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి మళ్ళీ జరుగుతూనే ఉంటుంది సైకిల్ కాబట్టి దీన్ని కార్డియాక్ సైకిల్ అన్నారు స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ బిగిన్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సిస్టోల్ అండ్ డయాస్టోల్ ఫర్ బోత్ ఏట్రియా అండ్ వెంట్రికల్స్ ఏట్రియాలోని సిస్టోల్ డయాస్టోల్ ఉంటుంది వెంట్రికల్స్ లోని సిస్టోల్ డయాస్టోల్ ఉంటుంది యాజ్ మెన్షన్ ఎర్లియర్ సో ద హార్ట్ బీట్స్ అరౌండ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ సెవెంటీ టూ బీట్స్ పర్ మినిట్ ఆర్ సెవెంటీ టూ టైమ్స్ పర్ మినిట్ దట్ ఈస్ many cardiac cycles are performed per minute so that many card ante 72 times cardiac cycles jarige so as this is could be deduced the duration of cardiac cycle so oka cardiac cycle ki enta time padtundi ante 72 divided by 60 seconds appudu manaku vache answer 0.8 seconds so during this cardiac cycle each ventricle okkokka ventricle will pump around 70 ml of blood ఒక్కొక్క వెంట్రికులు మనకి సెవెంటీ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ ని పంప్ చేస్తుంది అంటే అప్పుడు రెండు వెంట్రికల్స్ కలిసి ఎంత బ్లడ్ ని పంప్ చేస్తారు జ్యోతి వన్ ఫార్టీ ఎంఎల్ ఎస్ వన్ ఫార్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ ని పంప్ చేస్తుంది 
సో దాన్నే మనం ఈ మామూలుగా స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఎంత అంటే సెవెంటీ ఎంఎల్ అనే రాయి ఓకేనా వన్ ఫార్టీ అని ఇస్తే తప్పు స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఎంత అంటే సెవెంటీ ఎంఎల్ అంటే ఒక స్ట్రోక్ కి ఒక బీట్ కి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ బయటకు వస్తుంది అంటే సెవెంటీ ఎంఎల్ సో ద స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ రేట్ సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ హార్ట్ బీట్స్ దాన్నే మనం కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అంటాం సో సెవెంటీ ఇంటూ సెవెన్ సెవెంటీ టూ ఇంటూ సెవెంటీ అంటే సెవెంటీ టూ బీట్స్ పర్ మినిట్ ఇంటూ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ సెవెంటీ ఎంఎల్ సో దే ఆర్ ఫోర్ ద కార్డియాక్ అవుట్పుట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ పంపుడ్ అవుట్ బై ఈచ్ వెంట్రికల్ పర్ మినిట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎంఎల్ దానికి అప్రాక్సిమేట్ గా ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఎల్ వస్తుంది ఆన్సర్ దాన్ని మనం ఫైవ్ లీటర్స్ అంటాం ఇన్ ఏ హెల్తీ ఇండివిజువల్ so the body has the ability to alter the stroke volume and the stroke volume penchukone taggichukone ability kuda untundi ippudu water ekku teeskunnam anko stroke volume taragaddi so blood ekku aithe as well as the heart rate heart rate ni kuda penchukogalam taggichukogalam the heart rate ni baaga penchali anukunte mana baaga parigettina ekku ekku work chesina mana heart rate perigipothundi heart rate taggichalante koncham rest iskunte manchu koncham relax aithe మనం హార్ట్ రేట్ ని తగ్గించుకోగలం ఇలా మన హార్ట్ రేట్ ని కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోగలం మనం దేర్ బై ద కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ఏదన్నా ఒకటి ఆల్టరేట్ అయిందంటే కార్డియాక్ అవుట్పుట్ కూడా మారిపోతుంది ఇప్పుడు హార్ట్ రేట్ పెరిగిపోయిందంటే స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ పెరిగింది అంటే హార్ట్ రేట్ తగ్గుద్ది మళ్ళీ అది ఫైనల్ గా దాని ఎఫెక్ట్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్ మీద చూపిస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ అన్ అథ్లెట్ ఈ విల్ బి మచ్ హైయర్ దాన్ ద ఆర్డినరీ మ్యాన్ ఒక అథ్లెట్ కంటే కూడా అథ్లెట్ వచ్చి కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు రోజు వర్కౌట్ చేస్తూనే ఉంటారు ఒక్కొక్క మన వాళ్ళకి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ పంప్ అయితే అంత ఆక్సిజనేషన్ జరగాలి వాళ్ళకి అప్పుడే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి కదా ఇండైరెక్ట్ గా ఆక్సిజన్ నుంచి ఎనర్జీ వస్తుంది సో ఎక్కువ ఆక్సిజనేషన్ జరగాలి అంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ బయటికి పంప్ అవ్వాలి సో అథ్లెట్స్ కి కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది మనకి స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ తక్కువ ఉంటుంది కార్డియాక్ అవుట్పుట్ తక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు అథ్లెట్స్ వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ హార్ట్ బీట్ తక్కువ ఉంటుంది అథ్లెట్స్ కి మనకి హార్ట్ బీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ తగ్గువ తక్కువ ఉంటుంది అథ్లెట్స్ కి ఏంటంటే స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది హార్ట్ బీట్ తక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా సో జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకో స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు హార్ట్ రేట్ సో డ్యూరింగ్ ఈచ్ కార్డియాక్ సైకిల్ టూ ప్రామినెంట్ సౌండ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ that can be easily heard through the stethoscope the first heart beat is lab is associated with the closure of tricuspid and bicuspid valve manaki first heart beat ochi ee joint diastole aipoyaka joint diastole aipoyaka beginning of the ventricular systole ventricular systole start ayyada appudu tricuspid and bicuspid valves close ayipothayi appudu venapade sound e lab so whereas the second heart beat dub is associated with the closure of semi lunar valves ante adi achi at the beginning of ventricular diastole ventricular diastole jarige appudu manaki ee semi lunar valves close aipothe adhe dub so these sounds are clinically have a diagnostic significance manaki edanna problems ni kanipettadaniki ee sounds chaala baga help avutayi ippudu lab sound vinapadindi konni sep tarvata dub sound vinapadali kani chaala sepati vinapadte there is an abnormality and so clinically ee sounds ki chaala importance undi తర్వాత ఈసీజీ ఈసీజీ అంటే ఏంటంటే మన హార్ట్ లో ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఒక్కొక్కసారి హైగా ఉంటుంది ఒక్కోసారి తక్కువ ఉంటుంది వెరీ సింపుల్ మనం మన జాయింట్ డయాస్టోల్ రెండు కలిసి రిలాక్స్ అయితే ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ తగ్గుతుంది అదే వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ పెరుగుద్ది మళ్ళీ వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ తగ్గుద్ది సో ఇలా తగ్గుతూ పెరగడాన్ని తగ్గుతూ పెరగడాన్ని ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో దాన్ని రికార్డ్ చేస్తే దాన్నే మనం ఈసీజీ అన్నాం సో ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రామ్ సో విఆర్ గోయింగ్ టు రికార్డ్ ద ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద హార్ట్ అంతే సో దిస్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ ఫెమిలియర్ విత్ ద సీన్ దట్ ఫ్రమ్ ఎ టిపికల్ హాస్పిటల్ టెలివిజన్ షో ద పేషెంట్ ఈస్ హుక్డ్ అప్ టు ఎ మానిటర్ మిషన్ సో మనకి ఏ పేషెంట్ ఐసీయూలో కానీ లేకపోతే ఎమర్జెన్సీలో కానీ అడ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఒక మానిటర్ పెడతారు సో దట్ షోస్ ద ఓల్టేజ్ ట్రేసెస్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అండ్ మేక్స్ ద సౌండ్ సో మనకి ఓల్టేజ్ ట్రేసెస్ లో కార్డియా కరస్ జరిగినప్పుడు పీప్ అనే ఒక సౌండ్ వస్తుంది అంటే హార్ట్ ఆగిపోయింది అని అర్థం సో లేదా కిక్ 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 అని సౌండ్ పిప్ పిప్ సౌండ
సో ఇలా మనం టిపికల్ గా డ్రమాటికల్ గా సినిమాస్ లో చూసుంటాం సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ మిషన్ దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రాఫ్ సో దాని వల్ల రికార్డ్ చేసింది ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రామ్ మనం చూస్తాం కదా రికార్డింగ్ పేపర్ దాన్నే ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రామ్ అంటాం ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రాఫ్ అంటే ఆ మిషన్ పేరు సో ఇట్ ఈస్ యూ షుడ్ టు అప్టైన్ అండ్ ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రామ్ అది ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రామ్ ని తీసుకోవడానికి హెల్ప్ అయ్యే మిషన్ సో ఈసీజీ అంటే ఏంటంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద హార్ట్ డ్యూరింగ్ ద కార్డియాక్ సైకిల్ మన హార్ట్ అనేది ఎలా ఎలక్ట్రికల్ ఒక్కొక్క చేంజెస్ లో ఇప్పుడు వెరీ సింపుల్ మనకి ఫ్యాన్ స్పీడ్ పెంచుతూ ఉన్నాము అంటే అర్థం ఏంటి కరెంట్ పెరుగుతూ ఉన్నాను అర్థం ఫ్యాన్ స్పీడ్ తగ్గిస్తూ ఉన్నాము అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ యూసేజ్ కూడా తగ్గిపోతుంది అని సో డయాస్టోల్ లో మనకి ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ తగ్గుతుంది సిస్టోల్ లో ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది దాంట్లో గ్రాఫికల్ గా చూపించాం సో టు అప్టైన్ ఎక్స్ స్టాండర్డ్ ఈసీజీ మనకి ఒక నార్మల్ ఈసీజీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ నార్మల్ ఈసీ ఒక నార్మల్ పేషెంట్ కి ఇప్పుడు మనకంతా ఈసీజీ చేస్తే చాలా నార్మల్ గా ఉంటుంది దాన్నే మనం టిపికల్ ఈసీజీ అంటాం సో ఆ టిపికల్ ఈసీజీ లో మనకి ఇవి ఉంటుంది ఇది ఒక వేవ్ చిన్న వేవ్ పి వేవ్ ఇది క్యూఆర్ఎస్ ఇది ఒక వేవ్ పి వేవ్ క్యూఆర్ఎస్ వేవ్ తర్వాత ఇది టీ వేవ్ ఇలా ఈ మూడు వేవ్స్ కామన్ గా ఉంటుంది అనమాట టిపికల్ ఈసీజీ లో పి వేవ్ క్యూఆర్ఎస్ టి వేవ్ సో దీన్ని క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ అని కూడా అంటారు సో ద పేషెంట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద మిషన్ బై యూజింగ్ త్రీ ఎలక్ట్రికల్ లీడ్స్ మనకి ఈ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీని తీసుకోవాలి కదా కాబట్టి మనకు ఒక లీడ్స్ పెట్టాలి బాడీకి అదే ఒకటి వచ్చి బ్రిస్ట్ లో పెడతారు వన్ ఇన్ ఈచ్ బ్రిస్ట్ సో ఒక రైట్ రైట్ బ్రిస్ట్ కి లెఫ్ట్ బ్రిస్ట్ కి ఒక్కొక్కటి పెట్టి మూడోది వచ్చి లెఫ్ట్ యాంకిల్ కి పెడతారు సో ఫర్ కంటిన్యూస్లీ మానిటరింగ్ ద హార్ట్ యాక్టివిటీ సో ఫర్ డీటెయిల్డ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఫంక్షన్ ఇంకా ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా కావాలంటే చాలా లీడ్స్ పెడతారు వెరీ బేసిక్ గా కావాలంటే త్రీ లీడ్స్ మాత్రమే పెడతారు సో హియర్ వి విల్ టాక్ అబౌట్ ద స్టాండర్డ్ ఈసీజీ ఈచ్ పీక్ ఇన్ ద ఈసీజీ ఇస్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ లెటర్ ఫ్రమ్ టి టు టి ఇది టి క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ అండ్ టి వేవ్ కరెస్పాండ్స్ టు ద స్పెసిఫిక్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద హార్ట్ సో టి వేవ్ అంటే ఏంటి అంటే so p wave represents the electrical excitation or depolarization e depolarization ante entante manam deentlo telusukuntam anamata depolarization gurinchi aithe nervous system vaste depolarization entante clear ga artham avutadi ikkada entante excitation ni ledha contraction ni depolarization an antaru ani gurtu pettukondi of atria which leads to the contraction of both ఏట్రియా రెండు ఏట్రియా కంట్రాక్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ ఏట్రియా వచ్చి వెంట్రికల్స్ కంటే చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఒక చిన్న వేవ్ ఉంటుంది అంతే సో విచ్ లీడ్స్ ద కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ బోత్ ఏట్రియా ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఎస్ఏ నోట్ ఎస్ఏ నోట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా కంట్రాక్షన్ ఆ ఎస్ఏ నోట్ మనకి జాయింట్ డయాస్టోల్ అయిపోయాక జాయింట్ డయాస్టోల్ అయిపోయాక ఏట్రియల్ సిస్టోల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ఏట్రియల్ సిస్టోలే నథింగ్ బట్ దిస్ పీ వేవ్ వెంటనే ఆ చూతి తర్వాత క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ తెలిసిందే క్యూఆర్ఎస్ ఇది పెద్ద వేవ్ అంటే వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ సారీ సిస్టోల్ అని అర్థం సో పి వచ్చి ఏట్రియల్ సిస్టోల్ తర్వాత క్యూఆర్ఎస్ వచ్చి వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అది సో డిపోలరైజేషన్ ఆఫ్ వెంట్రికల్స్ విచ్ ఇన్షియేట్స్ ద వెంట్రికులర్ కంట్రాక్షన్ సో ద కంట్రాక్షన్ స్టార్ట్స్ షార్ట్లీ ఆఫ్టర్ ద క్యూ వేవ్ ఆఫ్టర్ ద క్యూ మార్క్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సిస్టోల్ ఈ క్యూ అంటే ఏంటి అని చాలా క్వశ్చన్స్ చాలా ఎగ్జామ్స్ లో అడిగారు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అని చెప్పాలి తర్వాత ఫైనల్ గా టీ వేవ్ టీ వేవ్ రిప్రజెంట్స్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్స్ ఫ్రమ్ ఎక్సైటెడ్ టు నార్మల్ స్టేట్ అంటే రీపోలరైజేషన్ అని అర్థం అంటే రిలాక్స్ స్టేట్ ఇది వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ ఏట్రియల్ సిస్టోల్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ సో ఏట్రియల్ డయాస్టోల్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఈ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ జరిగేటప్పుడే ఏట్రియల్ డయాస్టోల్ కూడా జరిగిపోతుంది దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదు సో ద టీ వేవ్ రిప్రజెంట్స్ ద వెంట్రికులర్ డయాస్టోల్ సో ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టీ వేవ్ విల్ బి మార్కెడ్ బై అగైన్ స్టార్టింగ్ విత్ ద ఏట్రియల్ సిస్టోల్ మళ్ళీ సేమ్ పిక్యూఆర్ ఇది పి పి వేవ్ మళ్ళీ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆబ్వియస్లీ బై కౌంటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యూఆర్ఎస్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ క్యూ ఒక ఈసీజీ రికార్డ్ తీసుకుంటే అదే ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రామ్
సో ఒకటి రెండు మూడు అని లెక్క పెడుతూ వస్తే దట్ ఈస్ అవర్ హార్ట్ బీట్ వన్ కెన్ డిటర్మైన్ ద హార్ట్ బీట్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ సిన్స్ ద ఈసీజీ ఇస్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ హ్యావ్ రఫ్లీ ద సేమ్ సేమ్ షేప్ నీకు నాకు నార్మల్ కేసెస్ అన్నిటికీ కూడా ఈసీజీ అనేది ఒకేగా ఉంటుంది ఎనీ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ షేప్ ఆ డాక్టర్స్ చూసేది కూడా ఇప్పుడు ఈ క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ కానీ తగ్గిపోయిందంటే చిన్న వే వచ్చిందంటే సంథింగ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద హార్ట్ అంటే హార్ట్ పంప్ చేయలేకపోతుంది అంత ఫోర్స్ గా అని అర్థం సో ఎనీ డివియేషన్ ఫ్రమ్ ద షేప్ ఇండికేట్స్ ద పాసిబుల్ అబ్నార్మాలిటీ ఆఫ్ ద డిసీజ్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ అ గ్రేటర్ క్లినికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈసీజీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏదన్నా ఇష్యూ ఉందంటే ఈసీజీలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డయాగ్నోసిస్ ఈసీజీలో చాలా ఈజీగా కనిపెట్ అయ్యొచ్చు తర్వాత వచ్చి డబల్ సర్క్యులేషన్ జ్యోతి మనం డబల్ సర్క్యులేషన్ ఆల్రెడీ చూసాం నీకు తెలుసు కదా ఎస్ మ్యామ్ డబల్ సర్క్యులేషన్ అంటే సో ఏ రైట్ ఏట్రియం కి బ్లడ్ ఎలా వస్తుంది సుపీరియర్ వినాకేవా ఇన్ఫీరియర్ వినాకేవా అది ఏ బ్లడ్ ని తీసుకొస్తుంది సో డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని తీసుకొస్తుంది ఆ బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది రైట్ వెంట్రికల్ కెళ్తుంది అలా చూసాం కదా డబల్ సర్క్యులేషన్ గుర్తుందా ఎస్ మ్యామ్ అంటే ఏ బ్లడ్ ని తీసుకొస్తాం ఎలా తీసుకొస్తాం కాలంటే ఇంకొకసారి చెప్తాను జ్యోతి ఇంక డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఉంది ఇంకేమేమి ఉంది చూస్తున్నా ఒకసారి జ్యోతి నీకు ఈసీజీ క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా ఓకే సో డబుల్ సర్క్యులేషన్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ కార్డియాక్ యాక్టివిటీ డిజార్డర్స్ అంతే సరే ఈ మూడు అయిపోయిస్తారు ఐపి చేస్తే మనం ఫ్రీగా రేపు క్వశ్చన్స్ చాలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మ్యామ్ ఓకే జ్యోతి ఫస్ట్ నీకు ఇక్కడ చెప్తాను సో ఈ పిక్చర్ చూసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ అంతా చూడు బ్లూ కలర్ లో ఉంది అంటే రైట్ సైడ్ మొత్తం డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ తో నిండిపోయి ఉంటుంది అని లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం రెడ్ కలర్ లో ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అని సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా రైట్ ఏట్రియం రైట్ ఏట్రియం కి సుపీరియర్ వినాకేవా ఇన్ఫీరియర్ వినాకేవా అనే రెండు మేజర్ వెయిన్స్ వాటిని గ్రేట్ వెయిన్స్ అని కూడా అంటాం సో ఈ రెండు మేజర్ వెయిన్స్ కి బ్లడ్ ఇలా వస్తుంది సో ఫ్రమ్ అన్ని బాడీ పార్ట్స్ యూస్ చేసుకున్న బ్లడ్ అంతా కూడా సుపీరియర్ వినాకేవా ఏమో అప్పర్ బాడీ పార్ట్స్ ఇన్ఫీరియర్ వినాకేమో ఏమో లోవర్ బాడీ పార్ట్స్ దగ్గర నుంచి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని రైట్ ఏట్రియం కి తీసుకొస్తాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ బ్లడ్ రైట్ వెంట్రికల్ కి వెళ్తుంది త్రూ ట్రైకస్పిడ్ బాల్ ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ సైడ్ ఈ సైడ్ అంతా డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ బ్లడ్ ని ఆక్సిజనేషన్ చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ లంగ్స్ కి వెళ్ళాలి సో ఇలా త్రూ పల్మనరీ ఆర్టరీ ఎప్పుడైనా సరే ఆర్టరీకి డెఫినేషన్ ఏంటంటే విచ్ క్యారీస్ ద బ్లడ్ అవే ఫ్రమ్ ద హార్ట్ మనకి అది ఆక్సిజనేటెడా డిఆక్సిజనేటెడా అనేది అనవసరం ఆర్టరీకి ఉండే డెఫినేషనే అది మళ్ళీ ఆర్టరీ విల్ క్యారీ ద డిఆక్సి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే అది తప్పు ఆర్టరీ విల్ క్యారీ ద బ్లడ్ అవే ఫ్రమ్ ద హార్ట్ ఏ బ్లడ్ అయినా కావచ్చు అది సో పల్మనరీ ఆర్టరీ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆర్టరీ విచ్ క్యారీస్ ద డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అవే ఫ్రమ్ ద హార్ట్ ఓకేనా సో విచ్ క్యారీస్ ద డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ మాత్రమే డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తుంది మిగతా ఆర్టరీస్ అన్ని కూడా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తుంది సో ఇలా లంగ్స్ కి వెళ్ళింది లంగ్స్ లో ఆక్సిజనేషన్ జరిగిపోయింది ఈ ఆక్సిజనేషన్ జరిగిపోయాక ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఈ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ త్రూ పల్మనరీ వెయిన్ పల్మనరీ వెయిన్ ఈస్ ద ఓన్లీ వెయిన్ విచ్ క్యారీస్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టువర్డ్స్ ద హార్ట్ సో రిమైనింగ్ ఆల్ ద వెయిన్స్ విల్ క్యారీ ద డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టువర్డ్స్ ద హార్ట్ అదే డిఫరెన్స్ సో తర్వాత ఈ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి త్రూ బైకస్పెట్ లేదా మైట్రల్ వాల్ మూలంగా ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ మొత్తం ఇలా రైట్ ఎయిట్ సారీ త్రూ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లో నుంచి వచ్చే బిగర్ అయోటా ద్వారా బాడీ మొత్తం సర్క్యులేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది వచ్చి మేజర్ గా ఆర్ట్రీ వెయిన్ క్యాపిలరీ సో ఇక్కడ త్రీ పిక్చర్స్ ఇచ్చారు సో ఆర్ట్రీ వచ్చి మనకి థిక్కర్ గా ఉంటుంది ఎప్పుడు సారీ ఇది ఆర్ట్రీ వచ్చి థిక్కర్ గా ఉంటుంది ఈ పిక్చర్ లో కూడా అలానే చూపిస్తారు మనకి మనకి ఎప్పుడైనా సరే బయాలజీ బుక్స్ లో ఏం రాసి ఉంటారో పిక్చర్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి సో ఈ ఆర్టరీ అనేది థిక్కర్ గా ఉంటుంది ఈ వెయిన్ అనేది
మనకి ఈ ఉండే లేయర్స్ కి పేర్లు ఉన్నాయి ట్యూనికా ఎక్స్టర్నా ట్యూనికా మీడియా ట్యూనికా ఇంటిమా అని సో ట్యూనిక్ అంటే లేయర్స్ అని అర్థం ట్యూనికా ఎక్స్టర్నా ట్యూనికా మీడియా ట్యూనికా ఇంటర్నా సేమ్ ఇక్కడ కూడా వెయిన్ లో కూడా అంతే ట్యూనికా ఎక్స్టర్నా ట్యూనికా మీడియా ట్యూనికా ఇంటర్నా ఇలా త్రీ లేయర్స్ ఉంటుంది ఫైనల్ గా క్యాపిలర్ వచ్చేది వచ్చి ట్యూనికా ఇంటిమా వెరీ ఇన్నర్ లేయర్ ఒకే ఒక లేయర్ గా బయటకు వచ్చేస్తుంది అదే క్యాపిలరీస్ కి సో మళ్ళీ ఇంకా బ్లడ్ సప్లై చూస్తే మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి సపరేట్ ఒక బ్లడ్ వెసల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి లివర్ దాకా వెళ్తుంది దాన్నే మనం హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అన్నాం అంటే మన ఫుడ్ లో ఉండే పాయిజనస్ సబ్స్టెన్స్ కానీ ఇంకా ఫుడ్ లో ఏదైనా మనకి చెడు పదార్థాలు కానీ లివర్ అనేది మనకి ప్యూరిఫై చేస్తుంది కాబట్టి మనకి దానికని సపరేట్ సిస్టమే ఉంది దాన్ని పోర్టల్ సిస్టమ్ సో హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అన్నాం ఆ హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ వచ్చి ఇట్స్ క్యారీస్ త్రూ హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్ అది ఆర్టరీ కాదు ఏదైనా సరే బ్లడ్ బ్లడ్ ని తీసుకె బ్లడ్ ని హార్ట్ కి తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి వాటిని హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్స్ అన్నా సో హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్ అంటే లివర్ కి బ్లడ్ ని తీసుకొస్తుంది అది సో హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్ ద్వారా మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి అది త్రూ మేజర్లీ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గర నుంచి మనకి లివర్ దాకా బ్లడ్ వెసల్స్ ఉంటుంది దాని తర్వాత హార్ట్ హార్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఆర్గాన్ మనకి హార్ట్ అనేదే ఒక ఆర్గాన్ అనమాట ఈ హార్ట్ అనే ఆర్గానిక్ కూడా సపరేట్ గా బ్లడ్ సప్లై కావాలి ఈ హార్ట్ కే సొంత బ్లడ్ సప్లై ఉంటుంది దాన్నే కరోనరీ బ్లడ్ సప్లై అంటారు సో కరోనరీ ఆర్టరీస్ కరోనరీ వెయిన్స్ కరోనరీ ఆర్టరీస్ విల్ సప్లై ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కరోనరీ వెయిన్ విల్ డ్రైన్స్ ద డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు ద రైట్ ఏట్రియం ఓకేనా జ్యోతి ఇది అర్థమైందా హలో మ్యామ్ మ్యామ్ ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా సరే ఇంకొకసారి ఈ డిస్క్రిప్షన్ లో చెప్తాను ఇప్పుడు నీకు కొంచెం క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఓకే మ్యామ్ సో యాజ్ మెన్షన్ ఎర్లియర్ ద బ్లడ్ పంప్ బై ద రైట్ వెంట్రికల్ ఎంటర్స్ ద పల్మనరీ ఆర్టరీ రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి బ్లడ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ కలుతుంది వెర్ యాజ్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ పంప్స్ ద బ్లడ్ ఇన్ టు అయోటా రైట్ వెంట్రికల్ ఏమో పల్మనరీ ఆర్టరీకి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఏమో అయోటాకి సో ద డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ పంపుడ్ ఇన్ టు ద పల్మనరీ ఆర్టరీ విల్ పాస్ టు ద లంగ్స్ సో ఆ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ మూలంగా వచ్చిన డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లంగ్స్ కి వెళ్ళి ఆక్సిజనేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాక ఆ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మళ్ళీ పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా లెఫ్ట్ ఏట్రియం వచ్చేస్తుంది దిస్ పాత్వే కన్స్టిట్యూట్స్ ద పల్మనరీ సర్కులేషన్ హార్ట్ నుంచి లంగ్స్ కి లంగ్స్ నుంచి హార్ట్ కి దానికి ఒకే ఒక పేరు ఆ లూప్ కే ఒక పేరు ఉంటుంది దాన్నే మనం పల్మనరీ సర్కులేషన్ అంటాం మళ్ళీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అయోటాలోకి వచ్చేసింది విచ్ ఈస్ క్యారీడ్ బై ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్ ఆర్టీరియోల్స్ క్యాపిలరీస్ టు ద టిష్యూస్ ఫ్రమ్ వేర్ ద డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బై ద సిస్టమ్ ఆఫ్ వెయిన్స్ వెన్యూల్స్ వెయిన్స్ అండ్ సుపీరియర్ వీనా కేవా ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా విచ్ ఫైనల్లీ ఎంటీస్ ఇన్ టు ద రైట్ ఏట్రియం దిస్ వీ కాల్ ఇట్ అ సిస్టమాటిక్ సర్కులేషన్ మనం హార్ట్ నుంచి బాడీకి బాడీ నుంచి హార్ట్ కి ఈ కంప్లీట్ సర్క్యులేషన్ ని మనం ఏమంటాం అంటే సిస్టమాటిక్ సర్క్యులేషన్ అన్నాం సో సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ పల్మరీ సర్క్యులేషన్ రెండు కలిపే మనం డబల్ సర్క్యులేషన్ అంటాం సో ద సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ ప్రొవైడ్స్ ద న్యూట్రియన్స్ ఆక్సిజన్ అండ్ అదర్ ఎసెన్షియల్ సబ్స్టెన్స్ ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ అవే ఫర్ ఎలిమినేషన్ సో ఇది ఆక్సిజన్ ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో ఆక్సిజన్ ని వాడుకొని తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఇచ్చేస్తుంది సో ఆక్సిజన్ ని తీసుకెళ్లేది వచ్చి ఆర్టరీస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఇంకా అన్వాంటెడ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ ని ఎలిమినేషన్ సబ్స్టెన్సెస్ ని వెయిన్స్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ద యునిక్ వాస్కులర్ కలెక్షన్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ అండ్ ద లివర్ విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ సో దీన్ని తీసుకొచ్చేదాన్ని హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్ అంటాం విచ్ క్యారీస్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటెస్టైన్ టు ద లివర్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ డెలివర్ టు ద సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ మళ్ళీ అది మేజర్ వెయిన్స్ కి ఇచ్చే లోపల ఈ బ్లడ్ అనేది ఈ ఫుడ్ అనేది ప్యూరిఫై అవుతుంది త్రూ హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్ సో ఎ స్పెషల్ కరోనరీ సిస్టమ్ దాన్ని హార్ట్ హార్ట్ మసల్స్
other one is it okay ma'am okay ma'am got it sir ee ro maraithe ok pan cheyadam ippudu inka maniki chaala chinna topics oka rendu balance unnai okate regulation of the heart ante heart anedi ela control avutundi ani ఇంకొకటి వచ్చి డిజార్డర్స్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇవి రెండు చాలా సింపుల్ ఇవి రెండు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ టైమ్ లోనే అయిపోతాయి రేపు ఈ రెండు అయిపోయి చేసి క్వశ్చన్స్ కెళ్ళిపోదాం రేపే అంటే ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన వరకు నువ్వు కంటిన్యూస్ గా ఉంటే చాలు మళ్ళీ ఇది కూడా చెప్తే నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది ఓకే మ్యామ్ ఇక్కడ దాకా మన థ్రెష్ హోల్డ్ లిమిట్ చాలు ఈ రోజు ఇక్కడ దాకా నీకు డబల్ సర్క్యులేషన్ కార్డియాక్ సైకిల్ అర్థం అయితే చాలు కార్డియాక్ సైకిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అసెర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ లో చాలా సార్లు అడుగుతారు కార్డియాక్ సైకిల్ ఇంకా హార్ట్ బీట్ హార్ట్ బీట్ కి కార్డియాక్ అవుట్పుట్ కి స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ కి సంబంధించి మ్యాథమెటికల్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నువ్వు పర్సనల్ గా అక్కడ దాకా ఒకసారి రివైజ్ చేయకే మ్యామ్ ఓకేనా అక్కడ దాకా నువ్వు రివిజన్ అయిపోయింది అంటే రేపు మనం ఇది కంప్లీట్